marami marami sa inyo nakakaalam dito. Pinapagin po sa atin sa Hebreo Kabanatang Siyam sa lahat ng dalawang dito. At kung paano itinakdak sa mga tao ang mamatay na minsan, ang pagkatapos nito ay ang pagungko. May mga ilang katotohan po tayong makikita sa talaga ito. Ang isa ay ang kamatayan ay itinatakda ng Diyos. Sabagat ang Diyos na nagbigay at ibigay niya ito kung kailan niya ninais at siya rin ang kumabawi sa panahon na kanyang ninanais. Sabi mo nga po sa sa tatlong araw pa lang na ito. In fact, nakumubi ako sa Marina. I had to visit yung aking mga relatives sapagat yung biyan na ng aking pinsan naman ang pumanaw. But it was also a time for, for me to be able to visit them. Most of them, last, <coughs> kung nakita sa aking nga nung aking auntie mo kasalba namin sa Sopag 70 years. So the Lord used that also to bring us together. And then kahapon, when we had our service at Kalina sa Pilipi Brother Jobet. A very young man. Ngayon, inahin na duli ang nababasa ko sa mga pagbati ng karamihan na naging nanay sa karamihan. So, hindi po natin alam ang lahat ng iyon. Pero ang Diyos na lang. At kung paano ikinakda ng Diyos na tayo ay mabuhay sa mundo ng isang beses, itinagdari niya na tayo ay kukunin niya ng isang basis niya. Na nangulugan, wala na pong pangalawang pagkakataon. Kapag tayo ay kinuha ng Diyos, yun ang spiyon. Yun ang panahon para tayo ay humarap sa Kanya at hindi na yun ang panahon para tayo ay mag-isip. Sa pagkatapos na. Na nangulugan, tayo pong nabubuhay ay may pagkakataon para pag-isipan sino ang Diyos at anong bang pinakamahalaga na nais yung para sa buhay natin. Death is an appointment that no one can break. In fact, ito nga daw po ang isang pakipot at pangingin natin, hindi tayo pwede mahuli, hindi natin pwede sabihin, hindi ako makakarating. Pag sinabi ng Panginoon, hindi ka na. Hala tayo pagkakawa. Kahit ang mga tutor, hindi walang magkakawa. Hawak ng Diyos ay buhay ng bawang isa sa atin. Ang pwede po sa pinanin ito eh. Sa panong itinakda ng Diyos, ipinagkalog niya ang mahamang panang binihayaan siya ng buhay ng ating mga taong nagkaroon ng bigaya sa mga bonita noon. Tayo rin po, hindi natin masasabi po ang mga So, ito po ang panahon para tayo ay mag-isip sapagkat darating iyan. It is appointed by God. Hindi po tayo ang nagtatakda. As much as we want to extend sabi natin saan umabot ako ng isang daan, we don't know. Diba? Pero pero diba, binibigyan ng gano'n. Only God knows. So, the first thing we can remember from this passage is, death is an appointment, but it is an appointment with God. Hindi kung sino lang ang kakatagawin natin. Kaya nga kahit sa langit, wala ba't sinasabi na, Marami ko hindi masaya kapag nakita nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi po yun ang pangalahin. Ang unang kasiyahan na umaharap sa Diyos ay ang makita ang Panginoon na lumingha sa Kanya. Lalo ng ating manunungkos, tumubos ang ating kasalanan. And so, pinapaalala sa atin ang Diyos ang buhay natin ay mas malaki pa kaysa sa araw-araw natin nararanasan. Sabagat madali tayong maging short-sighted to the point Ang ito na lang, lahat na gagalap sa atin hanggang dito lang, may mas malayo pa pala ang pagkanap, may mas malawo pa pala na isang Diyos na makikita sa atin. So, death is an appointment. So, that brings me to the second point. Sabi doon, at kung paano itinakda ng itinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang pag-uumong. Kamatayan ay hindi katapos na ng lahat. Diba, pag ginagamit yung term na dadali na siya sa kanyang huli ng tuman, ang kailang pinutukoy ay yung kanyang katawahan na ating isa lupa. Sabagat kung paano ang kamatayan ay pagkahiwalay 
ng halul mo sa katawan. Ang katawan ito ay babalik sa kanyang pinagpulan. Kung paano nilikha si Adan at si Eva, actually si Adan mismo ay nilikha. At sabi ng Panginoon sa alam po, babalik na rin sa alam po. Kaya lahat tayo ay ganoon. Parang binagit na kagabi ni Pasuel, na ang katawan ito ay parang bahay. Sa isang bahay, alam natin, ang mahalaga at nagbibigay po buhay doon sa bahay ay mga nakatira. At ang nakatira sa bahay na ito ng ating lupang katawan ay yung ating kaluluwa. Ito yung tayo, ito yung nakakapag-isip, ito yung nagkakapalang uh, damdamin. Sa oras na ito ay mawala, ito na lamang yung ating bahay na natira. Pero pwedeng palitan ng Diyos ang kalibagong bahay o wala ka dyan. Yun yung... So, temporary ito. As much as we want to treat every kind of illness or disease, pero hindi natin kaya sapagkat talagang ito ang nature ng ating katawan. Pagkakit ito lang. So hindi katapusan ang kamatayan para sa isang graduation. Tinatawag minsan ang graduation na commencement exercise. And to commence is to start something new. So pagkat magpapasimula yung nagtapos ng panibagong bahagi ng kanyang buhay. In much the same way, kapag ang tao ay nawala sa mundo, hindi mo natatapos ang lahat. Hindi totoo na nawawala na lang siya, kung natutulog siya. Hindi. Sabi dito, kung natapos na mamatay, ay may pag-uho. May pagharap sa Diyos. And so, mahalagang maalala natin yun. Maganda alaala na dala pagtingin natin sa aling nanay ni Kuri na kanyang binigay ng siyahan sa kanya. Pero ito yung nalalamig para sa kanyang dulong makakawal. Ang kanyang totoong pagkatao ay mali sa kanyang at bawat siya ay ganun ang dito. And so makikita po natin kaya po lahat napakahalaga ng buhay at kamatayan. Madalas sinasabi natin, it's a life and death situation. At pag sinabi yun, ibig sabihin, napakahalaga. And much the same way with us. Nakakalikutan natin na the moment we are born into this earth, nagsisimula na yung ating orasan. At sabi ko nga kanina, sabi ko nga study, habang tayo po ay nagsiselebrate ng ating birthday, at hamang mag-celebrate sa bawat biyaya ng Diyos, sa bawat araw, sa bawat kautamay, pero nalala, dapat na isipin natin, kababuasan na rin ang ating panahon. Ganun po. Dumarating din tayo sa panahon na nalalapit tayo, hindi nga lang natin nalang po kailangan. So, mahalagang mahalaga na pag-isipan at mahalagang mahalaga na paghandaan sa pagkakang Diyos mismo ang nagsabi in Ecclesiastes chapter 12, Remember now thy creator in the days of thy youth. Kailangang alalahanin natin ang lumika sa atin, hindi sa panahon o wala na tayo, kundi sa panahon daw ng ating kamatang. Habang nagsisimula pa lang ang ating buhay, maisip na natin ano ba ang halaga na gusto ng Diyos sa buhay natin na madalas ang akalimutan ng mga tao. Isa sa pinakamahalang paalala na binibigay ng Diyos sa atin ito. At ang isa rin pong paalala sa atin, hindi lang basta nagaganap ang kamatayan. Alam natin, ang Diyos ang bumabawi, pero ano ba ang naging ugat ng kasalanan? Ano, ano ba ang naging dahilan? Sa Biblia, meron pong binibigay sa ating dahilan. Sabi po sa Roma Kabalatang 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po, ang dahilan ng ating kamatayan ay kung paano ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan sa panahon ng kamatayan, tayo rin dahil sa kasalanan ay napahiwalay sa Diyos. At yun ang bunga noon. Isang patunay na tayo po ay makasalanan ay ang kamatayan. Hindi po natin ang iluwasan ito. Yun ang bunga niya. Pagkapat pwedeng sa iba't ibang kaparaan, maraming 
sa katandaan, marahil sa pag-asakit, sa ibang aksidente, pero hindi isa ang dahilan. Ito po ay dahil sa kasalanan. Sapagat nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao na matuwid at malapit sa Kanya. Pero nung gumagsak si Adan, doon nagkaroon ng pag-aayop. Gusto ng Diyos mo ibalik, ano nga ba ang plano niya para sa buhay ng bawat isa sa atin? Yun pala yun. Nung nilikha ng Diyos ang tao, kanyang sinabi sa Hedesis Kabanatang Isa, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya ang tao lang, ang may kakaya ng ibinigay ang Diyos na makapag-isip makapagplano, makaramdam mga katangian nito ng Diyos at magkaroon ng pagkakilala sa Diyos habang siya ay nagpapahayag sa atin. Pagkawag ang mga hayop at mga halaman ay may buhay pero hindi ganoon ang pagkabangin sa hala. Ang tao ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wakis. At dahil dito, tayo ang nakakaramdam at inilalagay ng Diyos sa puso natin na may kulang sa buhay natin kapag ka wala ang Diyos. Kahit ang ipalit natin sa buhay natin, darating at darating tayo sa panunan, palagi kulang. Parang ang palaging naghahanap ng ipupulo, pero walang makasatisfy. Bakit? Sabagat nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. At nilikha tayo ng Diyos para makasama siya. And so, ibinabalik tayo ng Diyos sa tamang pagtanaw. Tayo ba ay nasa Kanya? Sabi ko nga, dahil sa kasalanan ng ating punang mga magulang, bawat isang taong ipinanganak sa mundo ay nakakaranas ng paglilayo sa Diyos. Sa so, oras daw na pinagliliin ang tiyan sa tiyan ng nanay ang isang bata, ipinagliliin na siya sa kasalanan. Psalm 51.5 Sabi niya, David, ipinagliliin ako ng aking ina sa kasalanan. Kaya hindi nyo na kailangan turuan ng bata sa inyong paglaki na maging matigas ang dulo o huwag sumunod at tututunan niya sa pagkatasa pagkatasa. At habang tayo nagkakaisip, nagkakumatanda at nagkakaroon ng sarili natin mga buhay, dala-dala natin yun. Hindi nga natin matakasan yun. In fact, sabi po sa Romans 5.12, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sarili natin, ang ating tinulong si Adan, siya ang tinulong ng sangkatuan sa panang Diyon. Ang kanyang desisyon na sumuway sa Diyos ay naging pagbagsak ng lahat. Pero sabi doon, kaya dumating sa lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yun po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Ang kamatayan ay paalala na ang kasalanan ay totoo at ang Diyos ay nagbibigay ng paghatol ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Pero alam nyo, yun din ang dahilan kaya maraming tao na natakot sa kamatayan. Sa so, hindi nila alam kung anong kanilang kakaharapin. Hindi nila alam ano ba ang mangyayari kapag ako ay kinuha ng Diyos. Kahit nga yung pinakamatatapag pagdating sa parang kamatayan, natakot sila. It's really the fear of the unknown. At mayroong tamang pagkatakot. Kung paano tamang matakot ang isang bata na maghawak ng isang live wire sapagat maaari siyang mapahamak ang kapulit. Kung paano tamang na mag-ingat sa pagtawid at hindi baro-baro lang, may tamang pagkatakot. Tama rin sa Bible na sinasabi magkaroon ka ng totoong pagkatakot sa Diyos. Bakit? sa pagkat ng Diyos, ang Diyos ang kanalit. Ang Diyos ay Diyos na humahatol. At kaya pala pagdating sa apokalipsis sa panahon ng paghatol, ang mga tao ay takot na takot. Ang mga tao hindi nagpahalaga sa Diyos, ang mga tao hindi nagbigay panahon sa Kanya at hindi humahatol sa Diyos at pinahaliwala ang Diyos. Sa panahon na sila ihaharap sa Diyos, wala na sila ibang magpupunta ng patakasan. Sabi doon sa Apokalipsis, Kabanatan 2, Kalatang 1. At nakita kong isang malaking trono puti at ang nakaupuroon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan. 
At walang natagpo ang lugar para sa kanila. Ba't gusto nilang tumakas? Sabagat nakakakot sila. Parang yung isang kriminal. Kung alam niya sa harap ng isang judge, <coughs> ito na ang aking sentensya. Much more sa isang Diyos na nakakabasa ng lahat ng ating isip at lahat ng ating uh, nasa puso at lahat ng ating mga ginawa. Hindi nakakalikot. Ano pwede natin kita? Kaya ang sabi nun, at nakita ko mga patay, mga takila, mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat at binuksan din ang isa pang aklat at ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulang ay sa kanila mga gawa ayon sa nakatala sa mga aklat. Walang sino man makakataka sa Diyos. Pero ito ang tagpo ng mga tao hindi nagpahalaga sa kanya. Sa isang banda, pwede hindi ito ang maging tagpo para sa atin. Sapagat sa Biblia, binibigyan tayo ng pag-asa. Bagamat ang tao ay bumagsak sa kasalanan at dahil dito ay napapalayo at patuloy lumalayo sa Diyos. Pero ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan. Sabi po sa Roma Kamanatang 5 Talat at Labing Walo, Sapagat kung paano sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, si Adan, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kalog ng pagiging matuwi ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Jesus Christo. Ginamit ng Panginoon ang kasalimut na tagpo nito ng pagkabagsak at pagkalayo ng tao para ipadala niya ang kanyang hari sa isang tao. Si Peter, naging paraan para ang Diyos magpakita ng kanyang awa na kanyang biyaya bigit sa lahat ng kanyang pag-ibig. Sabagat kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan na kanyang ibigay ang kanyang utong na lang. Upang ang sino mo sa kanyang sumagpalataya ay mong makakama kung di ba karo ng siyo po. Nang ako lugar, pinapakita sa atin ng Diyos ang buhay natin ay kaloob niya at meron din siya ipinagkakaroon ng buhay na walang hanggang higit pa dito. Pero dito nagsisimula yun, hindi pagkatapos. Maraming mga tao ay naisip na lang buhay walang hanggang ay kapag wala ka na sa mundo dito. Hindi po. Dito nagsisimula yung buhay na walang ka. Sabi sa Juan Kabanatang Labing Pito, Talatang Patlo, at ito ang buhay na walang hanggang. Anong ibig sabihin nun? Yung mabuhay ka ng walang katapusan? Hindi po. Ang sabi, anong buhay na walang hanggang na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at paano daw natin makikilala ang totoo at kaya sa isang Diyos nito at si Yeso Cristo na iyong isinig ko. Kaya pala na pinadala yung kanyang kaya sa isang anak sabagat kailangan natin ng tagapamagitan, kailangan natin ng tulay, kailangan natin makabalik sa Diyos at ang tanging makapagbabalik sa atin ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang nagbibigay sa atin ng kahulugan ng buhay. Sabagat siya mismo ang nagsabi, ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan, sino man ay hindi makaparoon sa mga, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ang tao na nabubuhay sa kanyang sarili lang at wala siyang pakialam sa Diyos, hindi kumpleto ang kanyang buhay sa pagkat ang pumukulong sa atin ng Diyos. Kaya sa pagdating ng Panginoong Yesu Cristo, nagkaroon ng paraan para ang malaking buwang na iyon ay maguruan at nagkaroon ng malaking malaking daan para tayo muli ay makapasok. Tandaan nyo, iisa lang ang daan. Bagamat ito ay binuksan ng Diyos para sa mga taong sasampalan tayo sa Panginoong Sumiso, pero hindi lahat gusto ko ng tabuong sa Panginoon. Kaya po ang kasaysayan ng tao, simula ng milika ng Diyos ang tao, hanggang sa ang tao ay kanyang kunin, ito ay patungkol sa Diyos hindi po nang muna patungkol sa atin. Nakikita lang natin ang kabula ng ating buhay kapag tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos na ito. Nalalaman natin ano ang kanyang plano at nagagawa natin malugod ang Diyos kapag tayo ay nasa kanya na. At yun nga, kaya yung binigit ko sa'yo, yun ang ating panalangin. Sa panong sinanay ka doon rin, ay nakapitinig ang kanyang mga salita. Naging malino nawa sa kanya ang panahon para magkaroon siya ng pagpapilala sa atin ng Diyos. At bawat isa sa atin iibigyan ng gano'ng pagkatapagod. Ano yung gagawin? Pipiliin mo bang magpatuloy sa buhay na parang ang nabubuhay na walang Diyos? O 
maaalala mo man siya, pero hindi ganoon kahalaga. Kung pipiliin mo ang buhay, may katigahan sa Panginoon sa Kristo. Nasa ang kanyang pipiliin. Nasa ang kanyang It can be a time of fear and dread and doubt. Panahon ng pagkatakot at pangamba kapag wala ka sa Panginoon. Pero panahon ng kasiyahan at panahon ng pagtatagumpay kung tayo ay nasa Panginoon sa Kristo. Kaya pala masasabi ng Puso Pablo, sa ganang akin, ang babuhay ay si Kristo at ang mga tayo ay makinabang. Nagiging pakinabang ang kamatayan sa pagkat ito ang daan para tayo ay makapunta sa Diyos sa walang Mawawala na ang alamang hirap at sakit at epekto ng kasalanan sa kakawitong. Pwede tayo makasama na itong hawak. Sabi nga po sa unang korinto, mabalatang labitima, talatang limang putatlo, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. Ang talong, papakano kung si Adan at si Eva ay kinain ang puno ng buhay pagkatapos sila magkasala. E di ngayon kasama pa rin natin sila pero isipin yung gano'n na sila patanda at hindi sila makakalaya sa katawan ng kasalanan. Naisip nyo? Ibig sabihin, sa isang banda, ang kamatayan ay pagpapalaya ng Diyos sa atin sa kasalanan at sa katawan ng Well, hindi ko sabi niya, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kailangan palitan ng Diyos ang katawang ito ng pagsamantala ng katawang pagwalang ito. Subalit, kapag itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salita na susunan, ang kamatayan ay nilamon sa pagpatagumpay. Pwede pala, ng kamatayan ay maging pagpatagumpay. Kapag tayo ay may katubusan na nagmula sa ating Panginoon sa Kristo, ay ang kapagdalong pag-asa sa pagpatagumpay. Sabi ko po, o kamatayan, nasa lang yung pagpatagumpay, o kamatayan, nasaan ang iyong ibog? Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Palagi pong magkaduntong yun. Ang buhay ay palagi hindi natin pwede iwalay sa kamatayan. Pero ang buhay na ito, kapag namatay, ay mayroong panibagong buhay na walang hanggan sa pinigil ng hari. Ano dapat ang maging bunso dito sa akin? Ano dapat ang maging hamon sa akin na tayo ay nabubuhay pa? Sabagat hindi pa binibigay ng Diyos sa atin ang katagang panahon. Huwag natin sayangin yung panahon binibigay sa atin ng Diyos. Gamitin natin ang bawat sandali para makilala siya, para malaman ang kanyang kalooban, para ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Huwag lang tayo para sinasabi lang, lahat tayo lilipas din. Hindi na parang lumipas, pero meron patutunguhan na walang higayon. Sa uling talata po natin, dalawang talata, ikalawang po rito, kabalatang limang talatang labing lima. At siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Kung di doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya pala dumating ang Panginoon sa Kristo at hindi naman niya kailangan gawin pero ginusto niya na gawin. Kaya siya nagkatawang tao at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan na gaya natin. Bakit? Para patayakin tayo sa ganoong pagiging makasarili sa pagiging makasalanan. Para daw hindi na tayo magbubuhay para sa sarili na lang natin na ating kamamatay. Kundi ngayon magbubuhay na tayo para sa kanya na nagbibigay ng buhay para sa atin. Iba na ang magiging totoong Panginoon ng buhay natin. Hindi na tayo mag-aari sa ating buhay. Siya na ang ating hari at Panginoon. At sa Roma, labing apat, talatang walo, 
sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. Kung bigyan man tayo ng Panginoon ng mahabang buhay, salamat sa Panginoon, kanihitin natin para sa Kanya. Huwag kagaya ng isang hari sa lumang tipan, na pagkatapos niya manalangin, Panginoon, pahabahin niyo pa ang buhay ko at ginagtimpala ng Panginoon lang labing limang taon. Pagkatapos na doon siya lumayo sa Diyos. Huwag po natin sayangin ang mga pinigilin. Pero kung maiklima nito, sa pa rin ang binigay ng Panginoon. Walang labis, walang buda. Kung tayo daw ay nabubuhay, dapat magbuhay para sa Panginoon. O kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo na namamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin, kapag nakilala natin ang dakilang tagapagintas ang ating Panginoon sa Kristo, magbabago ang buhay natin, magbubuhay tayo para sa Kanya, at darating ang panahon kung pupuli niya tayo, ito rin ay para sa Kanya. Yan po ang ating kasaysayan na ba? At huwag natin hayaan na nabuhay lang tayo at nawala na tayo ay hatulad ng Diyos. Sana po, in encouragement sa bawat isa sa ating may pagkakinala sa Panginoon. Naway, patuloy tayo ang katalbina ng ating Diyos. Nawa, sa mga kalaman, totoong pagkakinala sa Kanya. Maging ito ang panahon para yung may isa Panginoon. Ayaw kong dumag sa panahon na ako'y hakatuloy na sa pagkakinala ng Panginoon. Ngayon ang panahon. Para natin ko siya, kilalangin ko siya sa inyo. Ang Panginoon, sino mong lumalapit sa Kanya? Okay, ipalain ko tayo ng Panginoon at ang kanyang mga salita. Panginoon ng Diyos, salamat ang marami sa buhay na itinagkakalawin ko sa aming Panginoon, sa buhay ng Anay Haduli, sa bawat mahal sa buhay na itinagkakalawin ko sa amin sabagat lahat ito ay sa inyo nagpumula. Alam namin, Panginoon, na may layunin kayo, kaya kayo ang ilumita sa amin. At kayo ang nagpapakilala sa amin, Panginoon. Gawa, dahil ang inyong mga sinabi sa inyong banalang kasulatan, na kung kami ay mabubuhay, mabubuhay kami para sa inyo. At kung kami ay mamamatay, mamamatay kami para sa inyo. Kayo ang nagbigay, at kayo ang bumabawi, puri ng inyong pangalan. So I pray, O Lord, Pagtibahin niyo po kami pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo mas sila namin kayo makilala. Tangarin namin na maranasan ang kaligtasan ninyo sa Panginoon sa Kristo kung hindi pa namin ito naranasan ng totoo. At kung maganap ito sa aming Panginoon, nawa, hanggang sa nalalabi ng aming buhay, ay gamitin namin para sa inyong itararangal. Narating ang panahon kami po ay madatapak, kami po ay mangihina, pero kung kami ay nasa inyo, kami ay may kapiyakan ng Panginoon na hindi ipinin niya kung iwan, hindi niya na kami pababayaran kailanman na hindi na kami mapapakama. Bigyan niyo po kami ng itong uh, pangangailangan at pagkitiwala sa inyo. Palayan niyo po, kung kami ito at ang mga susunod pa sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo, ang nakakatagpuhin niyo po, ang bawat isa sa aming lalo ng mga pamilya na nagdadal ng ating pamaranasan niya, ang tangi kasi yan ang pumula sa inyo ang inyong malapit na presensya sa kanila. Makita nila na kayo ang kanila mag-asa. Pag-inom yung pangalan sa pangalan ng ang Panginoon sa Kristo ng mga nilalangin. Tayo po ay tatayo. Ang mga kinaabit, ang mga kinaabit.
Oh.